Всем привет! С вами Кривуля Андрей Чарли и это шестая серия урока по hair for games Как обычно, говорю о прогрессе по уроку, но кому не терпится, можете переходить к его началу в указанное время. Итак, на курсы уже потрачено 72 часа, 24 среды или 24 недели. Уже записано 48 видео. Два первых видео из которых уже я включил в пятую часть. И конкретно эта часть включает три этих видео. Остальные уже лежат на моем Patreon. Поэтому, если вы хотите ускорить выпуск уроков на YouTube, а это включает обработку этих видео, озвучку и так далее, и при этом смотреть их уже намного раньше, чем там, то активируйте платную подписку за 1 доллар в месяц по ссылке в закрепленном комментарии. А я перехожу к уроку. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Fair. Итак, чтобы скрыть короткие волосы, я в Edit Guides включаю опцию Select by Group и таким образом выбираю нужную группу. Затем инвертирую выделение и назначаю девятую группу для остальной части волос. Далее скрываю короткие волосы и приступаю к работе с длинными. В данном случае с помощью Plan Guide Tool добавляю несколько гидов для формирования пробора. Периодически выделяю нужные гиды, чтобы смотреть как формируется прическа и редактирую их. Также периодически смотрю, как выглядит прическа в скульптурной форме. Если вы хотите скрыть в Mesh гиды, которые скрыли в Edit Guides, включаем опцию Ignore Hidden Strands. Также всегда проверяю пересечение гидов в режиме Guide Widths равный 10. My name is Mary. I've been working in the industry for three years as a freelance artist. I haven't worked with well-known projects or corporations yet, but it's only a matter of time, because 3D is my love and passion. And making realistic portraits has been my hobby for the last five years. And I'm so happy that the moment when I can share this knowledge with somebody else has come. With the help of this class, you will learn how to create and configure Blender Higher Particle System with a full explanation. I'll show you how to adjust and lay them out correctly. You will get information about Hair BSD shader and achieve advanced level in its configurations. Also, you will learn how to make your render more good looking. I'll show you some features in Photoshop. I'm so glad that Yihu gave me the chance to publish my tutorial with subtitles about creating realistic hair in Blender on a Chinese market. So, if you're willing to share my enthusiasm with me about how to make realistic hair for your likeness portraits, you are very welcome to join. I wish you have a good time and take care of yourselves.
и конечно же периодически включаю Mesh. То есть чередую эти режимы и исправляю все пересечения, которые заметил. Далее я приступаю к локальному редактированию каждого из слоев гидов, то есть скрываю ненужные. Выделяю то, что осталось и назначаю уникальную группу с помощью Assign UniQ и приступаю к их редактированию. То есть примерно представляю, какая у меня будет форма. Увеличиваю, уменьшаю, подстригаю и так далее. Я думаю, что здесь не возникнет сложности. Просто смотрите, что я делаю и повторяйте за мной. Кстати, у меня радостная новость для Arnatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Arnatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и конечно же форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CG Trader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также я добавил ссылку на разные деревья от моего партнера. Покупайте эти модели, пожалуйста, только через нее. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. И конечно же, если вы находите мои видео полезными, то вы можете выразить благодарность, поддержав меня на Patreon. За 1 доллар вы получите много эксклюзивного материала, который включает ранний доступ к новым урокам. Здесь они появляются намного раньше. Уроки без рекламы, то есть я вырезаю все эти вставки и выключаю рекламу. VIP видео уроков. Они выходят раньше, чем сам урок. Это то, что снимаю каждый день. VIP видео моих персональных работ. Доступ в закрытый Discord чат, в котором можно задать свой вопрос и получить на него видео ответ. 95% скидка на модели Narstation и CG Trader. И эксклюзивный контент. Это отдельные видео, которые я записываю только для Patreon. Снова периодически включаю Mesh from Strands и смотрю, что получается в результате редактирования. Так гораздо удобнее следить за пересечениями в данном случае. Переименовываю первый ChangeWidth в Mesh from Strength, чтобы потом не путаться и для него отдельно настраиваю толщину с помощью параметра Widths. Далее идет повторение тех же действий с другими группами и слоями.
Это все, что я хотел показать в этом видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Продолжение следует.